ஓம் நம சிவாய அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்ட கற்போம் வாங்க தண்டி அலங்காரம் பொது வணி எல்ல செய்யுள் வகையில பகுதி இரண்டுல உலக செய்யுள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம முத்தக செய்யுள் பத்தி பார்த்திருக்கோம் இன்றைக்கு உலக செய்யுள் பார்க்க போறோம் இதுவரைக்கும் நீங்க சிவனடிவல் தமிழமா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் தொடர்ந்து உங்களை வந்து சேரும் வாங்க இன்னைக்கு படத்துக்குள்ள போகலாம் குலகம் பல பாட்டொருவினை கொள்ளும் பல பாட்டு ஒரு வினை கொள்ளும் அப்படிங்கிறது பொருள் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தண்டி அலங்கார நூறுபா நான்காவது நூறுபா குலகச்சிகளுக்கான நூறுபா பல பாடல்களை தொடர்ந்து பல பாடல்கள் இருக்கும் ஆனா ஒரு வினையை கொண்டு முடியுமாறு அமைவதற்கு பேர் தான் குலகச்செய்யுள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க எடுத்துக்காட்டா இன்னும் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரே பாடல்ல ஒரு பாடல்ல ஒரு கருத்து இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஒரு சொற்றொடர் வடிவுல ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு தொடர் மாதிரி ஏன்னா அந்த ஒரு கருத்து இடம்பெறுதுன்னா வந்து தொடர் வடிவுல இருந்தாதான் அந்த கருத்து வந்து முழுமை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அதனாலதான் கருத்தும் சொற்றொடரும் முற்று பெறாமல் ஒரே பாடல்ல முற்று பெறாமல் அது எச்சமாக அமைந்து பாடல்கள் பல அமைந்து பல பாடல்கள் அமைந்து அதுல ஒரு வினையை கொண்டு முற்று பெறுவதோடு அல்லாமல் பெயரினை கொண்டும் முற்று பெறுவதும் குலக செய்களில் அடங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப இந்த வினை வினை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா பல பாட்டு ஒரு வினை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்கல்ல ஒரு வினை கொள்ளுங்கிறதுனால இங்க வினைங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முடிக்கும் சொல் ஒரு தொடர் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதுக்கு முடிக்கக்கூடிய சொல்ல வந்து பயனிலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த தொடரை முடிக்கக்கூடிய சொல் எதுவோ அது பயனிலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அப்ப அந்த பயனிலை வந்து ஒன்று பெயர் சொல்லை கொண்டும் முடியலாம் இல்லைன்னா வினை சொல்லை கொண்டும் முடியலாம் அதைதான் பல பாட்டு ஒரு வினை கொள்ளும் மாதிரி சொல்றாங்க அது வினையை கொண்டு முடியும் அந்த பாடல்ல இருக்கு ஆனா பெயரை கொண்டு முடிவதும் உண்டு அப்ப ஒரு வினை முடிவினை பெறுவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குலகம் அப்படிங்கிறது அது எத்தனை பாடல்கள்ல முடிவு பெறணும் அப்படிங்கிற வரையறை எதுவுமே குறிப்பிடப்படுவதாக இல்ல ஆனா நம்ம அந்த வடநூல் இருக்கு இல்லையா ஏன்னா தண்டி அலங்காரமே தண்டி ஆசிரியரே வடநூல்ல வந்து தழுவி எழுதப்பட்ட ஒன்றுதாங்கிறது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்ப வடநூல் கருத்தை வந்து கருத்தில் வச்சுக்கிட்டு எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில இந்த குலகத்தை வந்து விசேட குலகம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கலாபம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பெயர் தந்து வச்சிருக்காங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஒரு பெயரை கொண்டு முடியக்கூடிய குலக பாட்டை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது ஒரு பாடல்ல முடியறது கிடையாது ரெண்டு பாடல்கள் முக்கியமா இரண்டு செய்யுள்கள் ஒரு ஒரு பெயர் கொண்டு முடியக்கூடிய வகையில இந்த பாடல் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இத நம்ம பாத்துடலாம் இது ஏன் இப்படி கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பாடல் அடுத்தது இந்த பாடல் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு அப்படிங்கறதுக்காக இதை கொடுத்திருக்கேன் சரி இப்ப இந்த பாடல் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துடலாம் முன்புலகம் ஏழினையும் தாயதுவும் மூதுணர்வோர் இன்புற கங்காநதியை ஈன்றதுவும் நண்பரதன் கண்டிருப்ப வைகியதும் காண்போயதும் ரதம் உண்டிருப்பார் உட்கொண்டதும் வெந்த கரியதனை மீட்டு மகவாக்கியதும் அந்த சிலையினை பெண்ணாக்கியதும் செந்தமிழ் தேர் நாவலன் பின் போந்ததுவும் நன்னீர் திருவரங்க காவலவன் மாவலவன் கால் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாடல் வந்து முடிவடைஞ்சிருக்கு இதுக்குரிய பொருள் இருந்தா தானே அது எப்படி முடிவடையுது அப்படிங்கிறது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது என்னன்னா முன்புலகம் ஏழினையும் தாயதுவும் அப்படின்னா என்ன பொருள்னா மாபலி சக்கரவர்த்தி வந்து எல்லாருக்கும் மகாபலி சக்கரவர்த்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட வந்து மூன்றடி மண் கேட்டு வாமன அவதாரம் எடுத்து தன் மூன்று அடி மண் கேட்டிருப்பாரு இல்லையா திருமால் தான் மண் கேட்டிருப்பாரு தசாவதாரத்துல வரக்கூடிய வாமன அவதாரத்தை பத்தி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்ப பத்து அவதாரங்கள் திருமால் எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கறது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை வச்சு தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க முன்புலகம் ஏழினையும் ஏன் ஏழினையும் சொல்றாங்கன்னா ஈரேழு உலகங்கள் இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஏழு உலகங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க குறிப்பிட்டு இருக்காங்க பதினான்கு உலகங்கள் இருக்கு ஆனா இங்க வந்து ஏழு உலகங்கள் அப்படிங்கிற சான்றோர்கள் துறவிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப துறவிகள் வந்து இன்புற அப்படிங்கும் போது அவங்களை மகிழ்விப்பதற்காக கங்கா நதியை தோற்றுவித்ததுவும் 
அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் நண்பரதன் கண்டிருப்ப வைகியதும் அப்படின்னா என்னன்னா பரதன் கண்டு போற்ற ராமனாக தங்கி இருந்ததும் வைகி இருந்த வைகியதும்னா தங்கி இருந்ததும்ங்கிறது பொருள் அப்ப பரதன் வந்து ராமனை பார்த்து போற்றும் போது அங்க வந்து ராமனா இருந்தவனும் ஏன்னா முன்னாடி வாமன அவதாரம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து கங்கை நதியை தோற்றுவித்தவர் யாரு அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பரதன் வந்து வணங்கும் பொழுது அங்க எப்படி இருந்தாரு திருமால் ராமனாக இருந்ததும் அதுதான் வைகியதுங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கான் போயதும் அப்படிங்கும் போது தசரதர் இருக்காரு இல்லையா ராமனுடைய தந்தை அவரோட கட்டளைக்கு இணங்குற அவர் காடு சென்றதும் அப்படிங்கிற பொருள் கான்னா காடு போயதுவும் போது காட்டுக்கு போயிருப்பார் இல்லையா வனவாசம் போயிருப்பார் இல்லையா அப்படி போனதும் ரதம் உண்டிருப்பார் உட்கொண்டதும் அப்படிங்கும் போது ரதம்ங்கும் போது ஞானச்சுவை அப்படிங்கிறது பொருள் அப்ப ஞானச்சுவை உண்பவர்களோட உள்ளத்துல உட்கொண்டதும்னா உள்ளத்தில் நிலை கொண்டதும் அப்படிங்கிற பொருள் அப்ப ஞானச்சுவை உண்பவர் யாரா இருக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது நல்ல ஞானிகளாக இருக்க முடியும் இல்லையா அப்ப அவர்களுடைய உள்ளத்தில் நிலை கொண்டதுவும் நிலை கொண்டதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாடல் வந்து முடிவு பெறல முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நான்கு அடிகளில் இருக்கக்கூடிய அது ஒரு பாடல் அந்த பாடல்ல ஒரு இது தொடர் வந்து முடிவு அடைஞ்ச மாதிரி இல்ல இல்லையா அது முடிவு பெறாமல் ஒரு எச்சமா நிக்கிற மாதிரிதான் இருக்கு அடுத்து அடுத்த பாடல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் வெந்த கரியதனை மீட்டு மகவாக்கியதும் அப்படிங்கும் போது வெந்து போன கரிய வந்து மீண்டும் குழந்தையாக மாற்றியதும் அந்த சிலையினை பெண்ணாக்கியதும் அப்படிங்கும் போது அகலிகையின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க திருவடிப்பட்டுவரங்கள் அப்படிங்கும் போது நன்னீர்ங்கிறது காவிரி யார சொல்லிருக்காங்க அந்த காவிரி யாரு நிறைந்திருக்கக்கூடிய திருவரங்கம் இருக்கு இல்லையா திருவரங்கத்தோட தலைவன் யாருங்கிறது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் திருவரங்க பெருமான் எல்லாமே பெருமாள தான் குறிக்கக்கூடிய வகையில இருக்கு அப்படிப்பட்ட பெருமாளாகிய அவரை தான் இங்க காவலவன் திருவரங்க காவலவன் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க மாவளவன் அப்படின்னா என்னன்னா குதிரை ஓட்ட வல்லவர் அப்படிங்கிற பொருள் குதிரையை செலுத்துவதில் வல்லவர் அப்படிங்கிற பொருள்படும்படி வந்திருக்கக்கூடிய திருமாலை தான் குறிக்குது இத்தனையுமே திருமாளுடைய அவதாரங்கள் அப்படிங்கறதுனாலதான் மாவளவனுடைய கால் இது எல்லாத்துக்கும் அவருடைய திருவடியே காரணம் அப்படிங்கிற பொருள்ல வந்திருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல கால்ங்கிறது வந்து திருவடியை குறிக்குது இது வந்து பெயர் சொல் கொண்டு முடிஞ்சிருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இத்தனை விஷயங்களும் செய்ததற்கு அடிப்படை மூல காரணம் யாரு அப்படின்னு திருமாலுடைய திருவடி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாடல் வந்து முடிவடைஞ்சிருக்கு பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிவடைஞ்சிருக்கு ஆக மொத்தம் ஒரே பாடல்ல ஒரு கருத்து முடிவடைகிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேரு தனித்து நின்று ஒரு பொருள் தந்து முடியுதுன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் முத்தக செய்யும் சொல்லுவோம் இது வந்து ரெண்டு பாடல் இடம்பெற்றிருக்கு இந்த ரெண்டு பாடல்லையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல எச்சங்கள் நின்று வருது இப்ப பாருங்களேன் இது இரண்டு பாடல்களின் திரண்ட பொருளாகும் ரெண்டு பாடல்ல பாடலோட கருத்து வந்து முழுவதுமாக பொறிந்து இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு தாவியதும் அதாவது தாவி அளந்ததுங்கிற பொருள் ஈஞ்சதும்னா கங்கை நதியை தோற்றுவித்தது வைகியதுன்னா பரதனோட வேண்டுகோளுக்கு அவர் போற்றும் போது இவர் வந்து அங்க ராமனாக தங்கி இருந்தது போயதும்னா தசரதனோட கட்டளை கிணங்க அவர் வந்து காட்டுக்கு போனது உட்கொண்டதுங்கும் போது ஞானச்சுவை உண்டவர்களோட உள்ளத்துல நிலை கொண்டது மகவாக்கியதுன்னா வெந்த கரிய வந்து குழந்தையாக மாற்றியது அடுத்து வந்து அகலியை பெண்ணாக்கியது கல்லாக மாறி இருக்கிற அகலியை பெண்ணாக்கியது போந்ததுவோம் அப்படிங்கும் பொழுது இங்க திருமழிசை ஆழ்வாரோட பின்தொடர்ந்து போனது இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே ஒவ்வொரு எச்சங்களா நின்று கடைசியா எதை கொண்டு முடிஞ்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கால் அப்படிங்கறத கொண்டு முடிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அப்ப திருமாளுடைய திருவடி தான் இத்தனை விஷயங்களையும் செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற பொருள் படும்படி ஒரு பெயர் சொல்ல கொண்டு முடிவு பெற்றிருக்கிறதுனால இது இரண்டு பாடல்கள் தொடர்ந்து வந்து ரெண்டுத்திலையும் சேர்ந்து அந்த இறுதி வந்து அந்த இரண்டாவது பாடலோட இறுதியில முடிஞ்சிருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா குலக செய்யுள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோம் இந்த குலக செய்யுள் நூல்
வந்து ஒரு சில நூல்கள் எடுத்துக்காட்டு நூல்கள் இங்க கொடுத்திருக்கேன் பெரிய புராணம் கம்ப கம்பராமாயணம் சீவக சிந்தாமணி நலவென்பா இது எல்லாமே காப்பிய நூல்கள் இல்லையா இப்ப இந்த நூல்கள் வந்து குலக செய்யுளோட வகையை சேர்ந்தது அதே போல தல புராணங்கள் எழுதுவாங்க இல்லையா அதுவும் குலக செய்யுள்ள அமைந்திருக்கும் விருத்தம் வெண்பா இது போன்ற யாப்பு வகைகள்ல அமைந்த நூல்கள் இருக்கும் இல்லையா அதுல குலக செய்யுள் மிகுந்து காணப்படும் அப்படிங்கறதும் குறிப்பிடத்தக்கது இப்ப உங்களுக்கு குலக செய்யுள்னா என்ன அதற்கான எடுத்துக்காட்டு தண்டியலங்காரப்படி நம்ம எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துட்டோம் இனி இதுல சந்தேகம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி திருச்சிற்றம்பலம்